السلام علیکم ویورز پراپرٹی مینجمنٹ سروسز کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید میرا نام فضیل الرحمان ہے آئی ایم دا سی ای او آف پراپرٹی مینجمنٹ سروسز بہت سے ہمارے جو اوورسیز کلائنٹ ہیں یا پاکستان کے اندر جو کلائنٹس ہیں وہ ہمیں کال کر کے یہی پوچھتے ہیں کہ ہم نے پانچ مرلہ کا گھر بنانا ہے اس کی کنسٹرکشن کے لیے ہمیں کتنی کاسٹ لگے گی اس کے اندر اور اے کوالٹی اور اے پلس کوالٹی کے گھر میں پانچ مرلہ ڈبل اسٹوری گھر میں کیا فرق ہوتا ہے آج ہم کوشش کریں گے کہ ان سارے آسپیکٹ کو ہم ڈسکس کریں اور آپ کی رہنمائی کے لیے ہم اس کو ایک گرے اسٹرکچر تک ایک پانچ مرلے کے گھر کو ڈسکس کریں گے اس کے اندر ہم فنشنگ کی طرف اس لیے نہیں جائیں گے کہ فنشنگ کے اندر آپ لوگوں کی اپنی چوائس ہوتی ہے فنشنگ کی طرف جب جاتے ہیں تو کچھ لوگ بہت لگزری کی طرف چلے جاتے ہیں کچھ لوگ بہت کامن گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر پرائز کا ایک ٹھیک ٹھاک فرق پڑتا ہے تو ہم اس کو گرے اسٹرکچر تک آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور اس کے اس کے اندر جو ہم اس کا ماڈل بنائیں گے وہ یہ ہے کہ اے پلس کوالٹی کو ہم ڈسکس کریں گے ہم اس کے اندر اے کوالٹی اور اے پلس کوالٹی کو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر دوں کہ اے کوالٹی اور اے پلس کوالٹی میں کیا فرق ہوتا ہے اے کوالٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک پانچ مرلہ کا جو گھر بنا رہے ہیں اس کے اندر ساری چیزیں آپ اول یعنی کہ اے کوالٹی کی آپ چیزیں لگا رہے ہیں اول اس کو کہتے ہیں جیسے اول اینڈ لگا رہے ہیں سٹیل اچھا لگا رہے ہیں مگر جب آپ اے پلس کوالٹی کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو چیز امپورٹنٹ یا چیز جو بدل جاتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ بھی ایک ماڈرن اسٹرکچر بنا رہے ہیں تو دیٹ از وائی دس از کالڈ اے پلس کوالٹی اے پلس کوالٹی کے اندر ڈیفینیٹلی آپ کے پیسے بھی زیادہ لگتے ہیں کیونکہ اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ ماڈرن ہوتا ہے بحریہ ٹاؤن لاہور میں آپ ایگزامپل لے لیں ڈی ایچ اے میں آپ ایگزامپل لے لیں اس کے اندر جو پانچ مرلہ کے گھر یعنی کہ آپ کے جو الیون ٹوینٹی فائیو اسکیئر فٹ کے جو ایریا ہوتا ہے یا ایک سو پچیس اسکیئر یارڈ جسے آپ کہتے ہیں اس کے گھر جو ہیں وہ الٹرا ماڈرن گھر ہوتے ہیں اور پانچ مرلہ میں وہ اے پلس کوالٹی ہوتا ہے یہ سوسائٹیز تو آپ کو خود سے آفر کرتی ہیں ان کے اپنے ڈیزائن ڈپارٹمنٹ ہیں اور آرکیٹیکچر اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو ملٹیپل آپشنز دیتے ہیں برانڈ نیو گھروں کی اور نئے اسٹرکچرز کی جو آپ کے ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں مگر آپ اس کے علاوہ بھی پاکستان میں بھی کسی اور شہر میں کسی اور جگہ پہ ان سوسائٹیز کے علاوہ بھی پانچ مرلہ کا گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کسی اچھے آرکیٹیکچر کو جو ہے وہ ہائر کریں اور ان کو بتائیں کہ جس طرح کے ڈی ایچ اے اور بحریہ ٹاؤن کے اندر الٹرا ماڈرن گھر بنتے ہیں اے پلس کوالٹی کے آپ کو اس طرح چاہیے اور وہ آپ کو انشاءاللہ اس کا ڈیزائن دے گا اور اس ڈیزائن کو پھر آپ نے اپنے کانٹریکٹر کے ساتھ یعنی جس کو سادہ زبان میں ٹھیکے دار کہا جاتا ہے اس کے ساتھ آپ اس کو ڈسکس کریں گے اور اس کو ڈسکس کرنے کے بعد آپ کو جو چیزیں گھر بنانے کے لیے پانچ مرلہ کا گھر یعنی کہ ایک سو پچیس گز کا ایک ون ٹوینٹی فائیو اسکیئر یارڈ یا الیون ٹوینٹی فائیو اسکیئر فٹ کا جو گھر ہے اس کو ڈبل اسٹوری بنانے کے لیے جو جو چیزیں آپ کو چاہیے جو جو آپ کی لسٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں تو کاپی پینسل آپ پکڑ لیں کیونکہ یہ لسٹ ایک لمبی ہے اور آپ کو اس کے میں کوشش کروں گا کہ میں تھارولی اس کو آپ کے ساتھ ڈسکس کروں تاکہ یہ فردر آپ لوگوں کے کام آ سکے اب جیسا کہ ہم نے بات کی ہے کہ اے پلس اس ماڈل میں ہم اے پلس کوالٹی کے لیے پانچ مرلے کے گھر کو ڈسکس کریں گے اس کے اندر جو آئٹمز کا اسٹرکچر ہے آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اس کے اندر جو پارٹ ہوں گے وہ آئٹمز پہلے ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ پانچ مرلہ کے ای کیٹیگری گھر کے لیے جو ہمیں برکس چاہیے یعنی کہ اینٹیں وہ تقریباً ہمیں پچاس ہزار اینٹوں کی کوانٹیٹی چاہیے ساڑھے چودہ روپے کی اینٹ ہے آپ اگر اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو سات لاکھ پچیس ہزار روپے کی آپ کی اینٹیں ہیں جو آپ کو چاہیے ہیں پانچ مرلہ ڈبل اسٹوری گھر کے لیے اچھا اس کمپیریزن کو یا اس پورے چارٹ کو آپ کو بتانے سے پہلے آپ یہ چیز نوٹ کر لیں کہ ڈبل اسٹوری جو تین بیڈ روم کے ساتھ گھر بنے گا آپ کا اس کا کورڈ ایریا تقریباً آپ کا آئے گا انیس سو پچیس اسکیئر فٹ کا ٹھیک ہے جی انیس سو پچیس اسکیئر فٹ کا آپ کا آئے گا کورڈ ایریا اور اس کے اندر جو دو فلور ہوں گے اور تین بیڈ روم ہوں گے اٹیچ باتھ روم ہوں گے دو کچن ہوں گے ایک ٹیرس ہوگا اور فسٹ فلور اور پھر اس کے بعد فسٹ فلور کے اوپر ممٹی ہوگی ممٹی جو ہے وہ سیکنڈ فلور پہ ہوگی ٹیرس جو ہے وہ آپ کا فسٹ فلور پہ ہوگا 
तो इसके लिए जो चीज़ें हैं वो अब आप लिखते जाए सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया ब्रिक्स का मैंने आपको बता दिया क्वांटिटी चाहिए पचास हज़ार ईंट चाहिए साढ़े चौदह रुपये के हिसाब से ईंट है दो हज़ार बीस के अंदर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली यही प्राइसेस इसकी चलती रहेंगी साढ़े चौदह रुपये की एक इंट है उसके बाद आप आएँ आपने रेत सेंट रावी यानी कि आपको रावी की रेत जो चाहिए वो आपको उसकी क्वान्टिटी चाहिए है तीन क्यूबिक फिट की और ये आपको जो चाहिए है तकरीबन आप कह लें कि इसका जो रेट है वो बीस रुपये पर क्यूबिक फिट है और तकरीबन तिरसठ हज़ार रुपये की आपको ये रेत चाहिए उसके बाद आपको जो रेत चाहिए जब आपने प्लास्टर करना है दीवारों पे प्लास्टर जिसे हम कहते हैं उसके लिए आपको चनाब की रेत चाहिए होगी उसकी क्वांटिटी आपको तकरीबन 700 क्यूबिक फुट चाहिए होगी पैंतीस रुपये पर क्यूबिक फिट उसका रेट है साढ़े चौबीस हज़ार रुपया आप उसकी कीमत लिख लें उसके बाद आप आएँ तो आपको चाहिए क्रश चाहिए यानी कि बजरी बजरी लेंटर के लिए जो आपको चाहिए है वो आपको चाहिए है मार्गला की क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी होती है वो नौ सौ रुपया पर क्यूबिक फिट आपको मिलेगी और सॉरी 900 क्यूबिक फिट वो आपको चाहिए पूरे घर के लिए रेट उसका तकरीबन पचहत्तर रुपये पर क्यूबिक फिट मिलेगा तो इस हिसाब से आपको जो मरगला की क्रश है वो सतासठ हज़ार पाँच सौ रुपये में मिलेगी इसके बाद जो आपकी सरगोदा की क्रश है यानी कि सरगोदा की जो बजरी है जो आपने फ्लोरिंग वगैरह पर लगानी है वो आपको तकरीबन चाहिए 600 क्यूबिक फिट चाहिए और उसका रेट है पैंसठ रुपये पर क्यूबिक फिट और ये बनेगा तकरीबन 39,000 नाइन आपका ये बन जाएगा उसके बाद आपकी रोड़ी होती है जो आपके ईंटों के छोटे पीस होते हैं जिनको आपने क्रश करवा के और अपनी जो आपकी जो फाउंडेशन होती है उसके अंदर डालनी है और मुख्तफ अवामल में काम आएगी तकरीबन पच्चीस हज़ार रुपया उसका लगा लें तो ये बेसिक जो आपका मटीरियल रिलेटेड टू सीमट रेत और इंटे आप ये कह लें इसके अंदर आपको जो चीज़ों की ज़रूरत थी वो मैंने आपको लिखवा दी है यानी कि आपको चाहिए थी रेत रेत और इसके अलावा बजरी और बजरी के अलावा आपको मैंने इंटे लिखवा दी हैं सीमेंट का आगे बात करते हैं ये बनेगा नौ लाख चवालीस हज़ार रुपये आपकी कॉस्ट बनेगी अब आए हम बात करते हैं सीमेंट की कसू की और इसके अलावा स्टील की बात करते हैं तो आप इसके अंदर जो सीमेंट है सीमेंट अगर आप डीजी का मेपल का या बेस्ट वे का लगाएं तो एक एवरेज मैं कह रहा हूं कि आपकी जो पर बैग है उसकी कॉस्ट है चार सौ पचानवे रुपये पर बैग तो इसके अंदर आपके पूरे घर के अंदर तकरीबन सवा पाँच सौ यानी कि पाँच सौ पच्चीस बैग लगेंगे जिनकी कीमत अप्रॉक्सीमेटली आपकी दो लाख साठ हज़ार रुपया बनेगी इसके बाद आप आ जाएँ कि आपको स्टील लगाना है स्टील के अंदर आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शनस हैं आप अम्बरेली लगा सकते हैं आप इसके अंदर मुख्तलिफ़ स्टील्स आते हैं आप वो लगा सकते हैं इतिहाद का लगा सकते हैं इसके अलावा और भी बहुत सी क्वालिटीज़ इस वक्त स्टील में आ रही हैं इतफाक़ का लगा सकते हैं स्टील आपको तकरीबन तीन टन चाहिए यानी कि जो आपका सरिया है वो आपको तीन टन चाहिए मुख्तलिफ़ साइज़ में साठ ग्रेड होना चाहिए साठ ग्रेड से नीचे ना जाए तीन हज़ार के जी आपको चाहिए रेट इस वक्त जो है तकरीबन एक सौ पाँच रुपये पर के जी है तो आप ये कह लें कि तीन लाख पंद्रह हज़ार रुपये का आपको स्टील भी चाहिए इसके अंदर अब कस्सू की बात करते हैं जो आपने नीचे डालते हैं ये बेसिकली आप ये कह लें कि ये भट्टे से ही निकलती है और ये इस तरह की एक रेत और मिट्टी मिक्स होती है कि ये नीचे ज़मीन में बैठती नहीं है और आपको बड़ा अच्छा अच्छी फाउंडेशन आपको देती है पचास हज़ार रुपये का आप कस्सू लगा लें छः लाख चौबीस हज़ार आठ सौ पचहत्तर रुपये आपके ये बन गए जिसके अंदर आपका सीमट कस्सू और स्टील डिस्कस हो गया यानी कि जिसे आप सरिया कहेंगे अच्छा अभी लेबर की बात करते हैं तो लेबर के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया 1925 स्क्वायर फीट का आपका कवर्ड एरिया है डबल स्टोरी तीन बेडरूम के साथ और बाकी अगर आप रिपीट करके वीडियो को देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उसके तीन बेडरूम के साथ क्या क्या चीज़ें हैं अटैच बात है टेरस है दो किचन है और बाकी सारी चीज़ें मौजूद हैं और ये आपका तीन सौ लेबर का रेट है पर स्क्वेयर फिट का ग्रे स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ तो ये आपका हो गया सात लाख इक्कीस हज़ार रुपया आपकी ये वाली कॉस्ट हो गई लेबर की तो लेबर की कॉस्ट सात लाख 
21,875 हो गई अब आप आगे आएँ आपको प्लम्बिंग और वायरिंग के लिए जो चाहिए प्लम्बिंग आप अगर पॉपुलर की पाइप्स लगवाते हैं और वायरिंग जो है जी केबल्स लगवाते हैं तो अस्सी हज़ार आपको प्लम्बिंग के लिए चाहिए पैंसठ हज़ार रुपया आपको वायरिंग के लिए चाहिए जीएम केबल्स के साथ तकरीबन ये एक लाख पैंतालीस हज़ार रुपया हो गया आगे आप आ जाएं अब आपने ग्रिल ग्रे गेट्स और जो आपने इसके अलावा जो स्टील वगैरह के जो भी काम है चुगाठे आपने लगानी है स्टील की डेफिनेटली वो जिंक्रो की आ रही हैं आजकल चुगाठे वगैरह तो वो आप लगवा सकते हैं या स्टील की लगवा सकते हैं वो आप पे है कुछ लोग लोहे के लगवाते हैं मगर मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको स्टील में ही जाएँ या कोशिश करें कि जिंकरों में जाएँ कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता चौवन हज़ार रुपये की आपकी चुगाठें आ जाएंगी स्टील की ग्रिल्स आपकी तकरीबन दो सौ बीस रुपये पर स्क्यर फिट के हिसाब से हम एक एवरेज लगाएँ तो आपकी तकरीबन छियासठ हज़ार रुपये की ग्रिल्स लगेंगी गेट आपका बारह सौ रुपये पर स्क्यर फिट के हिसाब से हम लगाएँ तो तकरीबन पचानवे हज़ार रुपये का आपका एक खूबसूरत गेट बन जाएगा अदर्स में आप इसको तकरीबन साढ़े इकतीस हज़ार रुपया वो कर लें और आखिर में दो छोटे छोटे बिल हैं जैसे एक आपका टैंक है पानी का जो आपका ऊपर लगना है वो बारह हज़ार रुपये का वो लगा लें टर्माइट के लिए यानी कि जो दीमक के लिए आपने स्प्रे करवाना है उसके लिए तकरीबन साढ़े उन्नीस हज़ार रुपया अच्छी कंपनी से स्प्रे करवाएँ क्योंकि ये एक ही दफ़ा होता है और दस साल के लिए होता है तो ये आप अगर टोटल कॉस्ट को काउंट करें व्यूअर्स तो तकरीबन छब्बीस लाख बयासी हज़ार रुपया आप इसको सत्ताईस लाख से साढ़े सत्ताईस लाख रुपया काउंट कर लें कि आपको एक पाँच मरले के घर की कंप्लीट ग्रे स्ट्रक्चर के लिए इंक्लूडिंग लेबर एंड इंक्लूडिंग मटेरियल तकरीबन साढ़े सत्ताईस लाख रुपया आपका लगेगा उसके बाद इसकी जो फिनिशिंग है आपने पेंट किस तरह का करवाना है टाइल्स किस तरह की लगवानी है बाथरूम की फिटिंग्स कैसी लगवानी है आपने इसके अंदर लाइट्स किस तरह की लगवानी है इसके अंदर आप टोटल खुद मुख्तार हैं अगर आप ज़्यादा पैसा लगा के करना चाहते हैं सीलिंग्स करवानी है आपने अच्छी क्वालिटी की तो वो आप पे है और अगर आप इसको बस एक अपना कह लें कि एक एवरेज घर बनाना चाहते हैं क्योंकि डिज़ाइन तो आपका डेफिनेटली अल्ट्रा मॉडर्न है ये चीज़ें आप बाद में भी आहिस्ता आहिस्ता करवा सकते हैं यानी कि आप ये कह सकते हैं कि साढ़े सत्ताईस लाख रुपए के बाद अगर आप इसके ऊपर एक दस लाख रुपया और लगा लें या सात आठ लाख रुपया भी लगा लें तो एक आप एवरेज रहने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सर छुपाने के लिए तीन बेडरूम्स का पाँच मरला पे डबल स्टोरी घर बन जाएगा आहिस्ता आहिस्ता करके बाकी चीज़ें लगवाते जाएं जैसे बाथरूम की फिटिंग्स वगैरह हैं पहले एक एवरेज क्वालिटी लगवा लें बाद में अच्छी लगवा लें और अगर आप अच्छी करना चाहते हैं ये मेरा एक आइडिया है कि एक आप एवरेज बनाने के लिए जहाँ पे आप एक तीस लाख रुपये का प्लाट ले रहे हैं तो उसके ऊपर आप ये जहन में रखें कि साढ़े सत्ताईस लाख रुपये में आप ग्रे स्ट्रक्चर में खड़े होंगे तो आप माशाला से उसके ऊपर दस लाख रुपये से भी काम ख़त्म कर सकते हैं ग्रे के बाद फिनिशिंग की तरफ साढ़े आठ लाख में भी कर सकते हैं और आप कोशिश करें तो आप इसको ए, कुछ लोग अगर लेकर जाते हैं तो वो लोग इसको बीस बीस बाईस बाईस लाख रुपये तक लेकर जाते हैं जहाँ पे आके ये बिल्डर्स कहते हैं कि हमने एक पाँच मरले के घर को चालीस लाख रुपये में कंस्ट्रक्ट किया है या पैंतालीस लाख रुपये में कंस्ट्रक्ट किया तो वो इसकी फिनिशिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है यानी कि आप ये कह लें कि इसकी डिज़ाइनिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाते हैं अब आपको कवर्ड एरिया मैंने इसके अंदर डिस्कस कर दी है इसके अंदर लेबर आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं कि लेबर के साथ जो रेट बनेगा लेबर का पैसा है सात लाख इक्कीस हज़ार आठ सौ पचहत्तर रुपये ए ग्रेड क्वालिटी का और तीन सौ पचहत्तर रुपये पर स्क्यर फिट उनको दिया है और तकरीबन हमने उनके जो कवर्ड एरिया था वो उन्नीस स्क्यर फिट का था और उसके बाद हमने ईंटों को रेत को और बजरी और रोड़ी इसको भी डिस्कस कर ली है ये कीमत आपकी सात लाख पच्चीस हज़ार रुपया बनी और ये सारी कीमतें आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा इसके अंदर ये है आपका वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर आप इसको मतलब ख़ुद से एक घर को अगर आप रॉ हैंडेड भी हैं तो आपने पहली दफ़ा बनाना तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अच्छा आर्किटेक्चर चाहिए एक अच्छा आपको इसके बाद एक आपको चाहिए ठेकेदार चाहिए 
और उसके बाद आपका कोई बहन भाई मटेरियल्स की लिस्ट मैंने आपको बता दी है यही मटेरियल्स की लिस्ट है और इसके अंदर आप अपना ग्रे स्ट्रक्चर अलहमदिल्ला पूरा मुकम्मल कर सकते हैं और आप अपने लिए इसको पाँच मरले का डबल स्टोरी अल्ट्रा मॉडर्न ए ग्रेड क्वालिटी का घर बना सकते हैं व्यवर्स कोई भी फर्दर तफसील आपको चाहिए कमेंट करें हमें डिस्कस करें कोई भी चीज़ आप समझते हैं कि इसके अंदर मिसिंग है वो हम आप उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे और इन शाला अल्लाह ताली आपका हामी नासर हो अल्लाह ताली सब को अपना घर दे सर छुपाने के लिए सब के पास अपना घर हो और पाकिस्तान के अंदर पाँच मरले का तीन बेडरूम के साथ एक बहुत बेहतरीन रहने के लिए छोटी फैमिली के लिए बहुत अच्छा घर बन जाता है थैंक यू वेरी मच व्यवर्स इन किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़